kevla ndo ndo material ambayo inatumika kwenye bulletproof. So hakikisha sasa hivi unapoenda kununua kebo kama ni ya iPhone, watumiaji wengi sana wa Apple wanajua jinsi gani Apple huwa zinaharibika hapa. Hizi Hizi ni baadhi ya cables na charges ambazo ninazo mimi. Au una rafiki yako ambaye kebo yake imekaa kama kichwa cha mwendo wazimu, naomba uandike hapa kwenye comment. Hii ni kitu ambacho kinaitwa woven na woven kwa maana kwamba imesukwa. This are one of the best cable. Hizi cable is gold plated. Nazitumia kwa ajili ya UDJ kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sound quality inayotoka kwenye vifaa vyangu is very high. Pia wauzaji wengi kwenye hili swala pia hawajui. Na kama unatumia Android cable kuna kitu kinaitwa iMac reviews. Unahitaji kununua charges. Charges zinahitaji kutumia cable. Last time tuliongelea cable na umuhimu wa kutumia cable ambayo iko compatible na chaja yako lakini cable vile vile iko compatible na device yako. Sasa leo naomba ni kuonesha kitu kimoja. Mimi ni mtu ambaye nimekuwa natumia teknolojia kwa muda mrefu. Tangia enzi za hii. Unaikumbuka hii? Hizi Hizi ni baadhi ya cables na charges ambazo ninazo mimi. Hii hapa unaweza kachomeka vichwa viwili, ina USB A na ina USB C. Haja. Hii ni charge nyingine na hizi ni charge nilizokuja nazo. Hii ni charge ya kwenye gari yangu ambayo ina vichwa viwili. Sasa unaona mtiti huu. Naomba nikusanue kitu kimoja. Kwa nini nimekwambia usinunua original Apple cable pamoja na original Apple charger? Watumiaji wengi sana wa Apple wanajua jinsi gani Apple huwa zinaharibika hapa. Apple cable are very prone. Kama wewe cable yako ya Apple imefumuka fumuka humu kwenye vichwa au una rafiki yako ambaye cable yake imekaa kama kichwa cha mwendo wazimu, naomba uandike hapa kwenye comment. Sasa, hizi ni cable za kawaida. Ila naomba nikusanue na nimekuja na hizi kukuonesha nimekuwa natumia hivi vitu kwa muda mrefu sana so ninapokwambia i'm telling you from experience and i'm telling you from knowledge cable unazotakiwa kununua nimekwambia there is a much better value out there sasa hivi kuna cable za aina hii hapa unaona hii hii ni kitu ambacho kinaitwa woven na woven kwa maana kwamba imesukwa kuna nyuzi zimesukwa na kuna za aina mbili kuna woven kevlar afu kuna woven nylon Kevla ndo, ndo matiru ambayo inatumika kwenye bulletproof. Ni matiru ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kuimili mikiki mikiki. Lakini vile vile, woven nylon ni matiru ambayo ina uwezo mkubwa sana 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 wa kuimili mikiki mikiki. Hii hapa ukiangalia ni shai dondosha marakibao. imesha pinda pinda. Lakini bado ina uwezo wa kusurvive. Hii ni brand ya Ugreen. Kama nilivyokuambia Ugreen is one of the best cables. Ukipata cable ya Ugreen, alafu hii ni MFI. Apple wenyewe wame certify. Hii ni type C. Inaenda kwa USB ambayo inaingiaga kwenye wengi mnaita ya, ya printer. This is woven. Kwa hiyo ukija ukiangalia utanikuta nina cable aina mbili. Nina cable hizi. Na cable aina hizi ambazo not they are not woven. Aina hizi hapa. Alafu sasa hivi Nina kebo nyingi ambazo ni woven. Unaona hii ni woven. Hii hapa this is woven. Hii ni woven. This is na Ugreen. This is another woven. Hizi ni kebo za zamani ambazo is not woven. Hii ni ya mita tatu micro USB. This are one of the best cable. Hizi kebo ni is gold plated. Nazitumia kwa ajili ya UDJ kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sound quality inayotoka kwenye vifaa vyangu is very high. Unaona this is cable ya iPhone. Na hii ni cable ambayo ni woven. So hakikisha sasa hivi unapoenda kununua cable kama ni ya iPhone hakikisha ina MFI certification. Ukiangalia kwenye boxi utakuta imeandikwa MFI certified cha kwanza kama huelewi muombe muuzaji akueleweshe lakini bado pia wauzaji wengi kwenye hili swala pia hawajui. Na kama unatumia Android cable kuna kitu kinaitwa iMac hakikisha ina e certification 
Hizi ni kebo ambazo unaweza kadumu nazo muda mrefu. Hizi kebo za kawaida wote tunajua utakaa nazo baada ya muda utakuta zimechanika chanika zimeachia chia hivi mawaya yamekaa kama kichwa cha mwenda wazimu. So make sure unaponunua sasa hivi kebo nunua woven nylon au woven kevlar. Mfano wa woven kevlar. Ini headphone yangu. Kwa watu ambao wanajua Vmoda this is a very expensive headphone and is one of the best headphones. Kebo yake hii hapa. Hii headphone nimeitumia zaidi ya miaka mitatu. Unaona kebo yake ninavyoikunja. Hii ni Kevlar, woven Kevlar. Hii ni ngumu kushinda woven nylon. DJ Smana anapokuambia jambo tilia maanani. I know what I'm talking about. Una maswali yoyote tukutane Instagram, tukutane kwenye comments, tukutane DM. Naomba nirudie tena. Ukija DM kama una issue, go straight to the point. Ukija na comments ni aje bro, hi, mambo huwa nazipita hivi. Please go straight to your point. Unachotaka ni tuliongelee nitaliongelea. Fuse Technology 101. It's your boy DJ Smart 255. Unaweza kanifollow Instagram at djsma255, DJ Smart 255 na patikana exclusively kwenye Fuse Technology 101. Simulizi na sauti YouTube channel, simulizi na sauti Instagram channel. Una maswali yoyote? Una any comments, una any information, tukutane DM, tukutane YouTube, tukutane Instagram. Till next time, DJ Sma signing out.